请司令官阁下控制住自己的怒火情绪。毕竟作为指挥官，如果连控制情绪的能力都没有的话，那和畜生又有什么分别？八嘎，混账，竟敢骂本司令官是畜生！嗨嗨，山本君，你对本司令官的无礼，我可以不计较。可若是此战出现什么波折和意外，请你自己切腹谢罪。这一次我已经做好了万全的准备，绝无可能出现任何变故。要死！第四，第九混成旅团总共四个连队，将按照你之意愿，配合你的特种小队行动。山本君，等着你的好消息。大军开拔，第一部分是小八嘎的第九混成旅团两个连队，眼瞅着有指导黄龙，直接攻入大下湾的趋势。第二部分是小八嘎第四混成旅团至三十二连队，意在佯攻大夏湾，吸引火力。第三部分是小八嘎第四混成旅团至三十一连队，此刻已苟在虎亭据点内，保护那两百个从华北各师团旅团抽调的前来学习观摩的高级军官。妖西，所有人的目光都聚焦在第四和第九混成旅团身上，殊不知真正的主力是我们特工队。营长都打探清楚了，两个混成旅团，差不多一万六千兵力，他们的目标是我们大夏湾总部，应该还要加上山本的特工队。也不知道山本的特工队经过上次的重创之后，现在恢复成什么样子了。李平盖不由得有点想山本了，斩杀他们就能爆特战装备，他麾下的狼剑特战队想要继续壮大，就需要山本特工队能够继续添丁进口啊。现在我下达作战命令，全军开拔，不留余力，等小八嘎的三个连队和总部军队交火之后。咱在对虎亭据点的三十一连队的四千小八嘎发起猛烈攻击。李平盖现在满脑子都是干掉虎亭那两百个高级军官，系统到底奖励啥好东西？平盖兄，刚才我看了一眼兵力部署，大夏湾周边只有两个团的兵力在防御，即将要面对三个满编连队的袭击，在我们进随军，哪怕是三个师，也抵挡不住小八嘎如此强势的兵力。你这战术有些过于冒险了。若是你们总部出现什么意外怎么办？袁飞兄不必担心，我们总部可没那么娇弱。这次你来我家。我得拿出点真东西让你看一看。虎亭据点第四混成旅团第三十一连队为何迟迟不曾动身？不是让第三十一连队从正面进军吗？怎么苟起来了？八嘎！队长，这是司令官阁下的命令。司令官的意思是，这一次的重头戏是我们特工队，对敌军进行佯攻的话，三个连队已经足够了，剩下的三十一连队驻扎在虎亭据点。保护从华北各师团抽调来观摩的两百位高级军官。如果他们出现什么意外，到时候队长您难辞其咎，恐怕就连司令官阁下也要受到上面谴责。八嘎，两百个高级军官居然需要一个满编连队四千人守护，真是废物。算了，这样也好，将这群废物保护起来，也能免了我的后顾之忧。否则我还要操心这两百蜘蛛。山本向来善于安慰自己。整个归国，只有他自己不是猪。而李瓶盖这边已经把上次刚爆的轻型装甲车给搬出来了，这一战刚好测试一下自己座驾的马力。